皆様こんにちはセリナです今回は1月20日にリニューアルをするディオールの新ディオールアディクトリップマキシマイザーと2月3日発売ジェルスチャートビューティーのクリスタルブルームリップブーケセラムそして1月6日より発売しているジェルスチャートビューティーのタイムレスグロールージュティントをご紹介していきますたくさんの名品が発売されているディオールの中でも特に人気のマキシマイザーが16年ぶりにリニューアルされるとのことで今回はそれぞれの質感はもちろんリニューアル前のタイプとの違いもご紹介していきますまた2月発売のジルスチャートのリップブーケセラムは現在先行発売のポップアップイベント中でこちらもディオールのマキシマイザーと同様クランプ効果と保湿効果を兼ね備えるグロスタイプということなのでこの2つの違いについてもご紹介していきたいと思いますこちらのチャンネルでは他にもいろいろなブランドの春コスメをご紹介しておりますのでぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいですそれでは早速始めていきますまずご紹介していくのは1月20日全国発売現在先行発売中のディオール新ディオールアディクトリップマキシマイザーですブランドからは潤いとふっくらボリュームアップをもたらす大人気のリッププランパーがクールなセンセーションをそのままに自然由来のフォーミュラに進化して登場しますチェリーオイルとヒアルロン酸をたっぷりと配合した処方は 90% が自然由来成分で構成仕上がりのバリエーションも新たに4つのフィニッシュで登場今回はシマー繊細で透明感のある輝きホログラフィックマイクロウィリッターの効果できらめく輝きそしてインテンス鮮やかな発色とフレッシュさあふれる輝きの3つのタイプからそれぞれ1色ずつをご紹介していきますシマータイプからはこちら038のローズヌードホログラムタイプは003のホログラフィックラベンダーそしてインテンスタイプからはこちら026のインテンスモープをご紹介していきますまずは従来のマキシマイザーとの違いを見ていきたいと思います今回のリニューアルで変わった点としてはまずパッケージのデザインが大幅に変更となりましたディオールのロゴが刻印されていてより高級感がアップしましたよね中のアプリケーターは変わらず同じ形状でしたそして店頭でお伺いしたところ処方が変わっているのと新しいタイプの方がより液だれしにくいテクスチャーになったとのことでしたリニューアル後のマキシマイザーはそれぞれタイプ別で置かれているので手元で見た感じ従来のマキシマイザーに一番近いと感じたシマータイプと比較してみますまずはリニューアル前のタイプ007番のラズベリーのカラーですリニューアル前はこんな感じでしっかりとオイル感も感じますが比較的みずみずしいタイプのグロスですよねはいこんな感じで程よい厚みとプランプ効果で唇を立体的に見せてくれていますちなみにこちらの007のラズベリーのカラーもリニューアル後もカラーを引き継いだまま継続で販売されていましたでは続いてリニューアル後のシマータイプ038のローズヌードを塗っていきます手元で見たときはそこまでテクスチャーの違いは感じなかったですがやはりリニューアル後のタイプの方が BA さんがおっしゃっていた通り唇によりピタッと密着する感じがしますねグロスというよりもリキッドタイプのリップのようなテクスチャーに感じますそしてこちらも程よい厚みは感じますがグロス独特のベタつきが感じにくいのでより使いやすくなったなと思いますはい、リニューアル後のシマータイプはこんな感じですそんなに違いは出ないかなと思っていましたが実際に唇の上に塗ってみると全然仕上がりが違いますよね比較してみるとこんな感じでリニューアル前のマキシマイザーの方がグロス特有のトロッとした厚みのあるリップが唇の上に乗っているような感じなのに対してリニューアル後の方が滑らかなリキッドリップが唇にピタッと密着しているような仕上がりの違いが出ていると思いますテクスチャーの違いでかなり仕上がりが変わりましたね
グロス特有のテクスチャーが苦手という方にはリニューアル後のタイプすごく使いやすいと思います個人的にはリニューアル後のタイプのテクスチャーの方がかなり好みでしたマキシマイザーの特徴であるスーッとしたプランプ効果はリニューアル前もリニューアル後も強さはあまり変わらない感じがするのでこの清涼感が好きという方は変わらずに使いやすいと思います現在塗っているシマータイプも結構発色はいいですね038のローズヌードは名前の通りかなり肌なじみのいいロージーカラーでしたヌーディーなカラーなのでどんなメイクにも合わせやすいのとギフトなどにも送りやすそうなカラーですね続いてホログラムタイプご紹介していきますカラーは003のホログラフィックラベンダーですホログラムタイプはもともとリニューアル前も発売されていた10番のカラーと今回新色として発売されたこちらの003番の2色が発売されていました003はこのブルーラメがすごく可愛いなと思って購入してみましたテクスチャーな感じは先ほどのシモアタイプと同じですねはい、ホログラムタイプ003番のホログラフィックラベンダーはこんな感じです手元で見るとかなりナチュラルなカラーのベースにピンクやブルーのラメがしっかりと効いているカラーだと思いましたがマキシマイザーのプランプ効果で唇の血色感もアップするので意外とこのカラー一色で使っても適度な血色感も楽しめてすごく可愛いなぁと感じましたシマータイプと比較するとこんな感じでホログラフィックタイプの透け感とマイクログリッターのきらめきがとても綺麗ですよね最後はインテンスタイプ026のインテンスモーブをご紹介していきますこちらのカラーは先行発売の店舗で一番人気とのことでした少し青みも感じるようなピンクカラーがトレンドっぽいですよねインテンスタイプもそこまで発色が強すぎるわけではないので使いやすいですねはい、インテンスタイプの026番インテンスモードはこんな感じですもう少ししっかりと発色するのかなと思いましたがやはりベースはグロスなだけあってシマータイプともそこまで発色の差は感じないですしっかりとベースのカラーが乗った上にシルバーの微細なラメがきらめいていて可愛いですねシマータイプとインテンスタイプ比較してみるとこんな感じです並べてみてもやはりそこまで発色の違いなどは感じにくいですよね。続いてホログラフィックタイプとインテンスタイプ比較してみるとこんな感じです。こちらの2つはベースのカラーの発色の差が出ていますね。それぞれタイプ別で見てみるとこんな感じでした。テクスチャーや塗り心地、清涼感などはどのタイプも同じでした。香りはリニューアル前のものと同様、バニラ系の甘い香りのベースにミントのフレッシュさが加わったような香りでした香りの強さも変化はなかったです続いては2月3日発売のジルスシャートビューティークリスタルブルームリップブーケセラムをご紹介していきますブランドからは花花のエッセンスが溶け込んだようなブルーイアフレルリップ美容液が新発売自然由来指数 90% で構成されたベース心地よい清涼感とプランプ効果でふっくら張りのある唇に仕上がります唇が温かさを感じる成分と冷たさを感じるメントール誘導体を配合クリスタルブルームオードパルファンの華やかでセンシアルな香りの要素を唇に使用できる香料で表現しました今回新色7色と限定色1色が発売されていてカラー番号により発色やパールの強さが異なるそうです今回は先行発売のポップアップイベントで人気とのことだった02番のスイートピーピンクスイートピーのように淡く透明感のあるピンクゼロ4番のカーネーションブラッシュ華やかに咲くカーネーションのようなコーラルピンクそして限定色の101番ガーデニアスパークル堂々と咲き誇るガーデニアのようなスパークルピンクをご紹介していきますではまず02番のスイートピーピンクからご紹介していきますこちらは控えめ発色のタイプとのことです
テクスチャーとしては先ほどご紹介したディオールのマキシマイザーのリニューアル前のタイプとリニューアル後のタイプのちょうど中間という感じですねリニューアル後のマキシマイザーよりもグロスっぽい厚みは感じますがリニューアル前のタイプよりは少し薄好きな感じがしますはい、02番のスイートピーピンクはこんな感じです。ブランドからの説明にもこちらのカラーは控えめ発色タイプとのことで、手元で見た時もかなりクリアに近くて、うっすらとピンクがつく感じでしたが、ディオールのマキシマイザーよりもプランプ効果がさらに高くて、唇の血色がかなり良くなる感じなので、思ったよりも発色しました。つけたてはあまり清涼感を感じないなと思っていましたが、ブランドからの説明の通り、唇に温かさを感じた後に、メントールの冷たさを感じて、少しピリッとする感じがするので、プランプ効果が強めというリップが苦手な方は、一度実際に試してみてからの方がいいかもしれません。続いてこちら、04番のカーネーションブラッシュ。こちらはナチュラル発色タイプとのことです。テクスチャーの感じは先ほどの02番と同じですね。02番よりも元々のリップ自体にカラーがついていますはい04番のカーネーションブラシはこんな感じでしたコーラルピンクのカラーとのことでしたがプランプ効果で唇の血色感が出るからか意外とピンク寄りの発色になりました控えめ発色とのことだった02番のスイートピーピンクと比較してみるとこんな感じでこの2つもそこまで発色の違いは感じにくかったです04番の方がリップ自体にカラーがついている感じがするので少しだけ色が濃く発色する程度でした最後はこちら限定色の010番ガーディニアスパークルですこちらはパール強調タイプとのことですこちらはベースのカラーはナチュラルでしっかりと多色のパールの艶めきを楽しめますまさに限定カラーという感じの華やかなカラーですねはい、限定色の101番はこんな感じです。こちらも手元で見ると、クリアなベースにピンクやブルーやパープルなどの多色のパールが光る感じですが、強いプランプ効果で唇の血色感が増しているので、単色で塗ってもパールだけが浮いてしまう感じはしないですね。ディオールのリップマキシマイザー、ホログラフィックタイプと比較してみました。カラーやラメの感じなど結構似ているかなと思いましたが、やはりジェルスチャートの方が少しグロス感が強いのとパールの量が多いのでよりジェルスチャートの方がツヤ感が増して見えますはいジェルスチャートのリップブーケセラムはこんな感じでしたこちらのアイテムはかなりプランプ効果が強めなので少し好き嫌いは分かれるかなと思いましたただしっかりとプランプ効果を感じたいという方やグロスのツヤ感や保湿感を楽しみたいけどベタつきは苦手という方にも使いやすいと思います香りは本当にフレグランスのクリスタルブルームオードパルフォンと同じ香りがしましたがすごく柔らかく香るので少し強めのスキンケアくらいで意外と使いやすかったです処方やタイプが似ているディオールマキシマイザーとジルスチャートのリップブーケセラムですがより強いプランプ効果が欲しいという方はジェルスチャートがおすすめでグロスというよりもリキッドリップカラーのようなカラーの発色も楽しみたいという方はマキシマイザーがおすすめだと思いますジェルスチャートのプランプ効果がかなり強かったのでリップをオフした後もこのくらい血色感がアップしているのでディオールのマキシマイザーもジェルスチャートのリップブーケセラムも色持ちがいいというタイプではないですがリップが薄れていっても血色感は多少残ってくれるタイプだと思います唇もふっくらとさせてくれていますね最後ご紹介していくのは1月6日発売のジェルシャートビューティータイムレスグロールージュティントですブランドからは潤いのベールをまとったようなピュアな唇を叶えるティントタイプのリキッドルージュ透明感あふれる艶やかな発色が長時間続きますブランド初となる水分を多く含んだオイルと水のハイブリッドリキッドルージュで保湿感が高く唇に必要な油分や水分を補いながらメイクすることが可能二次付着しにくく美しい発色とツヤが続くタッチプルーフ全6色展開の中から人気色である01番のストロベリーレイクピュアなストロベリーのようなベイビーピンクは
03番のスティルウィズユー穏やかな安心感のあるコーラルオレンジそして05番のサンセットアフターグローサンセットの光のようなベージュピンクをご紹介していきますまずはこちら01番のストロベリーレイクですこちらのカラーは今回のコレクションのビジュアルにも使用されているとのことで一番人気のカラーとのことでした先ほどご紹介していたプランパータイプとは違ってリキッドルージュなので発色もしっかりとしていて唇にピタッと密着してくれますはい01番はこんな感じです手元で見た時はもう少しナチュラルかなと思いましたが唇の上に乗せてみるとカラー説明の通りのストロベリーピンクという感じでとても可愛いですね発色の感じと可愛らしさのバランスがすごく絶妙で人気なのも納得のカラーです質感もすごく使いやすくて水分と油分のバランスがとても良くてみずみずしいけど程よい油分感があるので乾燥しにくくでもベタつきも気になりにくいですこのリップ仕上がりもすごく可愛いですし、塗り心地もとてもいいです。二次付着もしにくいとのことなので、ティッシュにどのくらいつきにくいか見てみたいと思います。こんな感じで、ツヤ感のあるリップにしては、確かに色移りしにくいですね。ティッシュオフした後もこんな感じで、ちゃんとツヤ感も残ってくれています。続いて03番のスキルウィズユーです。こちらはジェルスチアートらしいコーラルカラーがとても可愛いなと思って購入してみましたはい03番はこんな感じですジェルスチアートのコーラルカラーはそこまでオレンジに寄りすぎていないこの絶妙な色出しがとても可愛いですよね発色も結構しっかりしていますね最後はこちら05番のサンセットアフターグローです01番の次にこの05番が人気色とのことでした深みのある感じがとてもトレンド感のあるカラーですよねはい、05番はこんな感じですこちらはベージュピンクのカラーとのことですが程よい赤みがあってこちらもものすごく可愛いですね今回のルージュティントはしっかりとした発色なのに軽やかさもあってすごく春らしい唇にしてくれますねこのリップかなり可愛くておすすめです最後、ルージュディントの色持ちについて見ていきたいと思います。はい、あれから約5時間ほどリップをお直しせずに過ごしてみました。塗り立てと比較してみるとこんな感じです。5時間の間、いつも通り飲食もしたので、さすがに唇の内側から色が落ちている感じはしますが、リップが完全に落ちてしまっているという感じではなく、結構色持ちはいい方だなぁと感じました。ただどうしても長時間過ごしているうちに塗り立てのようなツヤ感が失われていくのと同時に少しだけ唇の乾燥が気になりましたそれでも唇にちゃんとカラーは残ってくれているのとカップなどにも全くリップがつかなかったところはすごく使いやすいなと感じましたはいではこんな感じで先行発売中のディオールとジルスチュアートのリッププランパーと1月6日発売のジェルスチャートのリップティントをご紹介していきました特にリニューアルされたディオールのマキシマイザーで感じましたがどのリップもかなり質感が進化していてグロスタイプのリップはグロス特有のベタつきや重さは感じないのにちゃんとツヤ感を楽しめたりティントタイプは色持ちの良さはそのままにパサつきや重さは感じさせないなどマスクをしている中でも唇に負担なくリップカラーを楽しめるような工夫がされているなぁと感じましたどれもとても軽やかで軽らしい唇にしてくれてこれからの季節にとても使いやすいなぁと感じました気になった方はぜひチェックしてみてくださいメイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは最後までありがとうございました